你和厉仲谋当初的关系，他有过什么明确的表示吗？有，他有表示过。怎么表示的？他，他让我忘了那一晚。素静，你是说，他根本就没有想过要负责任，是吗？是的，一个没有责任感的男人，一个从来没有得到过父爱的私生子，请问，他如何去照顾一个原本不想要的孩子？李总，没问题，就当他说的错。审判长。我当事人要求和辩方律师对话，同意。正是因为我从来没有得到过父爱，所以我才不会让我的儿子重蹈覆辙，从小就生活在一个私生子的阴影里面。我现在要做的。就是要让他正大光明的待在我的身边，然后有我陪伴他，保护着他成长。那我问你，一个不懂感情、一个不懂爱的人，又如何保护他、陪伴他健康成长呢？辩方律师，我想请问你，凭什么确认我是一个不懂感情、不懂爱的人？在我们所有寻常人的概念里面，那份亲情看似理所应当，可惜在有些人的命运里，那份情、那份爱，求之不得。甚至想要去爱，却只会被拒绝，甚至被抛弃。因为今天面对的是我亲生儿子，所以我才会感同身受。在我们今天争取抚养权的事情里面，以世俗的眼光，大多数人都会偏向泪流满面的弱势女子。我想请问一下大家，难道表面坚强、从来不曾流泪的父亲，就真的心里不会痛吗？就是因为我厉仲谋，从来都没有得到过父爱，所以我发誓，我要我儿子一辈子都在父亲的关爱跟保护下成长。审判长，厉先生和吴小姐发生关系时都已成年，你情我愿，人之常情。但厉先生事后并不知道吴小姐已经把孩子生下来，所以并不存在不负责任一说。现在我们要争论的是，谁对这个孩子的将来更有利？请允许我们出示新的证据，证明吴小姐无法真正照顾好一个小孩子。请出示。啊啊审判长
我这里有组照片需要展示。辩方律师声称被告完全有能力单独抚养孩子，荒谬！我们都看到视频里，孩子在家中打开灶具，竟然没有人看管。面对这样的高危环境，孩子完全没有安全保障可言。而吴小姐，深夜不归，在派对上喝得烂醉，衣不蔽体，穿成那样，还当街闲逛，甚至被路人误认成陪酒女。你胡说！我当时根本就没有喝醉，我根本就没有喝醉。哎呀，素静，请不要扰乱法庭秩序。反对控方律师侮辱性言辞形容我当事人。控方律师，请注意言辞。由此完全可以得出结论，被告就是个不合格的母亲。他的精神状态、生活状态都极不利于小孩子的成长。反对，反对控方律师只凭几张照片就提出捕风捉影的言论。沈判长，这是合理推测。反对无效。沈判长，请允许我再展示几张照片。同意。还有证据？天哪！还有什么证据？这么多证据，干嘛？就是啊。都说血浓于水，父子之情是天性。虽然因为吴小姐的刻意隐瞒，导致厉先生和儿子失去了四年的天伦之乐，但是厉先生和儿子相认之后，仍然可以亲密欢乐的相处。小朋友已经接受了，厉先生就是他的爸爸。为了小朋友将来的成长考虑，我恳请法庭将吴彤彤的抚养权判给厉先生。现在休庭，四十分钟后宣布结果。怎么样？我们会败诉吗？啊！你告诉我。照片和视频到底怎么回事？你为什么自己不知道？你为什么不把私下与李仲谋接触的事跟我说？你到底想不想赢这个官司？还想耍我？我也不知道。我，对不起。那我们这次，我们，我们能赢吗？原来我厉仲谋也有被人当小丑耍的一天。我不知道你在说什么。吴小姐做戏真的很有一套，同情陷阱，很多男人都吃这一套。这里是法庭，放尊重一点。吴彤。吴桐，你放开我！怎么不为自己辩解呀、啊，吴桐小姐？你要我说什么？我还真是天真，以为你两次都拒绝我的支票，还真以为你对钱不在乎，原来是想放长线钓大鱼。你想要什么？一家女主人的位置。权判归厉仲谋所有，退庭。啊
你也听到了，现在抚养权归我，你以后就很难再见到彤彤了。现在终于知道为什么你敢跟厉仲谋对抗，那是多少男人不敢做的事情，可是你一个弱女子敢做，那是因为爱。我今天看到一个母亲的本能，就像你在法庭上讲的那样，为了这个孩子，你什么都可以付出。吴桐，你相信我，你的母爱不光能感动我，还会感动很多人。就像你所说的一样，你不会让你儿子失望。这件事还没有结束，我们还有机会。相信我。还疼吗？会不会有一天也像这个女人一样这样对我？我永远不会。你知道我有多爱你，多在乎你的。除了我妈以外，还从来没有一个女人敢这样打我。那个，不是有句话吗？打是亲，骂是爱。爱这个字永远不会发生在我跟那个女人身上。我要的东西已经得到了，从此我跟她毫无关系。小宋，开快点！张云带着孩子们在楼下玩。现在你一天都没离开过他，这李仲谋要是把彤彤给接走了，这这不等于要了你的命吗？别说你这个亲妈了，就是我这个干妈我也受不了啊！要不咱们去跟李仲谋商量商量，去他家住一天，然后回来住一天啊？这孩子是你们两个人的，他也不能一个人都霸占了呀。我知道你心里边难过，可是你也不能一直这样下去啊！你总不能让彤彤看见你就这么伤心难过吧？啊啊！彤，妈妈，我们回来了。妈
妈，你的眼睛怎么红红的呀？啊，妈妈刚才眼睛里飞了一只小飞虫进去，所以才红红的。妈妈，我帮你护一护好不好？现在好了吗？彤彤真棒，妈妈已经好多了。妈妈，以后。再有虫子飞到你的眼睛里，你不用害怕，我帮你呼一呼，呼一呼就好了。彤彤乖，有彤彤在，妈妈就不害怕了。妈妈不怕，好孩子。哪个好呢？我找了好几所学校，其中有一所我特别满意，那是一所国际学校。这小孩子不光在里面学习文化，还学习各种礼仪。像彤彤这种在贫民窟里长大的孩子，一定要有专人调教。彤彤是人。现在彤彤人我们是赢回来了，可是彤彤的心呢？我们又不是买一个玩具或者是娃娃，可以随便任人摆布。我们现在要做的应该是想怎么样才能让彤彤可以接受我们两个。小孩子有什么思想，习惯了就好了。请不要把你以前对我用的那一套又故技重施用在彤彤的身上。还有，不管怎么说，梧桐毕竟是彤彤的母亲。如果你不希望你的孙子以后恨你的话，放手吧！你是在指责我？我现在只是在提醒你。彤彤,彤长大了，想当什么呀？我想当解放军。为什么要当解放军啊？保护妈妈。彤彤真乖。那彤彤告诉妈妈，解放军是什么样子的呀？坚强、勇敢。还会打仗，彤彤。解放军呢，要保卫祖国，保卫人民。彤彤，要听妈妈的话。当解放军都不能哭鼻子的，知道吗？知道了，妈妈。乖，彤彤。你要记住，妈妈真的特别特别特别特别的爱你，彤彤也好爱好爱好爱好爱妈妈的。睡吧，彤彤，把眼睛闭起来。妈妈给彤彤唱个儿歌，好不好？一闪，一闪，亮晶晶，满天都是小星星。星那只有这个时间了。哦，您看一下合不合适。你真的没事吗？没事。明天就是你移交彤彤抚养权的日子，可不可以继续上诉，或者延期交出彤彤啊？法庭已经做出了裁决，不管后续要怎么处理，明天要交出彤彤。你放心，接下来我一定会替你想办法。你撑得住吗？我看。你明天还是不要去学校了。放心，我没事。
你看我要不要进去，提前把彤彤接出来？为什么？今天是第一天正式接彤彤，我怕吴彤回来闹事。你很忙吗？一下午都不接电话。刚忙完。孩子呢？正在接。晚上回来吃饭，带孩子来见我上车再说。嗯、李总，有人追车。干嘛呀？吴小姐，今天的日子你这么追车不太合适吧？既然有些事情都已经有定数了，何必搞得大家不得安宁？林叔叔，你在说什么呀？是这样的，你妈妈跟我彤彤，以前你问妈妈爸爸去哪儿了，妈妈是怎么回答的？你还记得吗？当然记得，爸爸去魔法学校帮哈利波特打伏地魔。真乖，彤彤，你过生日的时候许了一个愿望，说想让爸爸回来，结果爸爸就从魔法学院回来看你了。妈妈说：“只要真心、诚意，愿望就一定会实现的。”彤彤真棒，这些都记得。彤彤，妈妈也要去魔法学院上学了，那让爸爸陪着彤彤好不好啊？好、啊。那妈妈什么时候回来呀、啊？学完所有的魔法才能回来呀、啊，彤彤，你要乖乖的，想妈妈的时候呢，就好好的睡觉，妈妈会到你的梦里去看你的。彤彤，好好的吃饭，听爸爸的话，知道吗？妈妈，不许骗我，你一定要到我的梦里来看我。妈妈什么时候骗过彤彤啊？
乖，彤彤，跟爸爸去，来，过来，过来开车。待会儿回爸爸的家去见奶奶，好不好？奶奶是谁啊？爸爸的妈妈。等一下，还有礼物要送给你。真的吗？可是妈妈说不能随便收别人的礼物。我是别人吗？你不是。我是奶奶，是不是别人呢？当然不是了，奶奶是爸爸的妈妈，也算是你的亲人。以前我的亲人只有妈妈，现在又多了一个爸爸和奶奶。只有吗？那外公外婆呢？不知道。从来都没见过他们，没见过。妈妈说，外公外婆都很忙，住在很远的地方。等我长大之后，就可以去看他们了。居然拿这种托词骗小孩！妈妈没骗我，骗人会变长鼻子的。这也是妈妈教你的。嗯。那你妈的鼻子能绕成一周了。你再说。妈妈从来没骗我，你不许这样说，我打你！哎呦，好了好了，彤彤，帮爸爸一个忙好不好？等一下见到奶奶，少说话。为什么？因为奶奶不喜欢多说话的小孩，啊？可是妈妈说有话就直说，你不说话，别人怎么知道你在想什么呢？你什么都听妈妈的，这一次帮爸爸的忙，听爸爸的好不好？那好吧。哇！好大的房子呀！哎，这就是彤彤吧？彤彤，这个是管家陈爷爷，叫陈爷爷。陈爷爷好。哎，彤彤好。像，这孩子啊，真像你啊！丽姐见了肯定喜欢。他人在哪里、啊？丽姐在楼上，一会儿就下来。那彤彤啊。喜欢吃什么？告诉我啊！以后啊，我天天给你做好吃的。谢谢陈爷爷。哎，来。呵。彤彤不怕，不怕不怕啊！爸爸带你进去好不好？嗯。好。孩子真好玩，来，前面有楼梯，小心啊！好大的房子呀，好漂亮的灯。
巧克力慕斯，我可以吃吗？当然可以了，不过我送的礼物可不是这个哦。那能是什么呀？带你上去看好不好？好。陈伯，帮我拿蛋糕上来，不要太多，待会儿还要吃晚饭呢。我要很多。嗯，不要很多。来这边，彤彤，把眼睛闭上。来，小心哦。好，可以把眼睛睁开了。哇，好漂亮哦！喜欢吗？喜欢。那边还有，带你去看看。好多玩具呀、啊！喜欢吗？喜欢，太喜欢了。喜欢啊！爸爸，这些东西都是送给我的吗？这些都是你的。太好了！以后你就住在这个房间里哦。比我家大了好多，妈妈见到了一定会开心死的。这是你的房间，跟你妈妈没关系。彤彤，叫奶奶。彤彤，叫奶奶啊！奶奶好，我叫彤彤，你叫什么名字？奶奶叫厉芷宁，长得好像啊，丽姐看见没？简直和厉总一个模子里刻出来的。你跟法庭申请禁止那个女人来探望了吗？这个我们以后再说。你要搞清楚，这个孩子进了我厉家的门，以后就跟那个女人没有关系了。可不可以不要在孩子面前说这个？他迟早要知道，早一点明白现实更好。爸爸，奶奶坐的什么车？她为什么不走路啊？彤彤，我们下去吃饭好不好？待会儿再上来玩车。好。哥，你叫彤彤吧。爸爸，我害怕，我想回家。彤彤，乖。你是厉家的孙子，你住进了厉家，就要守厉家的规矩。现在你就住在这里，跟奶奶住。你妈妈不会来了，你懂吗？不对，妈妈去魔法学校，她很快就会回来。你看这个女人跟她胡说了些什么？现在法庭把你判给了你爸爸了，你只能住在这里。你乱说，不要说我妈妈坏话。彤彤，哎，彤彤，你怎么了？你最喜欢的蛋糕，你看。我不要。哼，哎，真不像话。我不喜欢你，我不想听你的，我现在就要去找妈妈。哎，彤彤啊，小小年纪就这么没有教养。我要回家，我要找妈妈。陈波，让我来。彤彤，听我说。我要回家，我要找妈妈，我要回家，我要找妈妈。关进去，好好反省，哪儿也不许去。我要回家，我要回家，我要回家。彤彤。要不要出来看看这台车帅不帅啊？嗯，不要，我要妈妈。我不想跟奶奶住，奶奶不喜欢我。彤彤，奶奶没有不喜欢你，她只是要求比较严格。可是我不喜欢她，我不喜欢她。你让我回家好不好？彤彤，我想妈妈了。法院已经把你判给爸爸了。你要搞清楚这是事实，所以以后你要跟爸爸住在一起。法院是什么？法院就是。我不要，我要妈妈。爸爸是最爱我的人。爸爸他拒绝魔法了，他不会骗我的。骗人的会长长鼻子的。那这样好不好？爸爸去跟魔法学院的人商量，看可不可以让妈妈从魔法学院早一点学完回来陪你，好吗？
法，爸爸。你骗人，你根本就不会魔法。嗯，爸爸的魔法会的太多了，给爸爸一点时间好不好？不好，我要妈妈。彤彤，彤彤，我要妈妈。彤彤，我要爸爸。彤彤，彤彤，彤彤，听爸爸说好不好？听爸爸说好不好？啊？彤彤。彤彤，我要妈妈宣布，即日起，吴彤彤的抚养权判归厉仲谋所有。在哪？我接你去啊！真的不用，我真的没事。彤啊，你别太担心了，这向大理去说了，咱们现在还没到山穷水尽的时候，你一定得坚持住。哎，你在哪？我接你去啊！你是谁？我是警察。你是哪位？吴彤呢？你是他家属吗？是。他受伤了，在路上被人撞伤了。他受伤了
梧桐。一张睡在我胸口，冷风耳边狂吼，夕阳都坠落，路仿佛墨尽头，满眼灰暗的云朵，遮挡天高海阔，但却不退缩。听到有个我在对我说，先把伤痛。都感受，才懂得什么是勇敢。把黑暗都闯过，才会看到辽阔。不痛，逆风去飞翔的倔强。不痛，哪怕只剩下了寂寞。不痛。要给自己一个微笑，抬头仰望第一道曙光，多闪耀。背影拉长在身后。大步的向前走，当我抬起头，蓝天星在闪烁，开满鲜花的王国还在为我等候，困惑挣脱会听到，有个我在对我说，只有征服了脆弱，才懂得什么是勇敢。都穿过，才会看到辽阔。不痛，逆风去飞翔的倔强。不痛，哪怕只剩下了寂寞。不痛，要给自己一个微笑。不痛，信仰在心底做炙热。